رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حان وقت صلاة العصر فألت مسا فألت مسا وضوءا فلم يجدوه فأتي بوضوء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه فقال تولأوا من كلهم تولوا من فجعلت أنظر إلى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم مهانا يا نصر رضي الله عنه تنقل برأيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل يان كندو وقد حان صلاة العصر ഒരു അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കും അസർ നിസ്കരിക്കാൻ അടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ ആയിരുന്നു അത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് ഉദു ചെയ്യാൻ വെള്ളം ആ സമയത്ത് അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടു വെള്ളമെവിടെ ഫലം യജിദൂഹു എവിടെയും വെള്ളം എത്തിച്ചില്ല തങ്ങൾ ആ സമീപത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൗത്തിയ ബി വധു ഇൻ അങ്ങനെ ആരോ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഉദു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തങ്ങളുടെ ചെരിപ്പ് എടുത്തു വെക്കാൻ അതിനെപ്പോഴും സഹാബത്ത് കൂടെയാണ് അല്ലോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹാബത്ത് ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ആരോ തങ്ങൾക്ക് ഒതുവ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ബിലാൽ റതിയല്ലാഹു അന്നു മുത്തുനബിയുടെ ആ ടെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു അതോടുകൂടിയുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഓടി വരുന്നു ബിലാൽ അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ടെന്റിലേക്ക് കടന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും സഹായത്തിന് ഉറപ്പായി മുത്തിനബി ഇപ്പൊ ഒന്നു എടുക്കും ഒന്നു എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ ക്യൂ ക്യൂ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമീപത്തെത്തുകയാ എന്തിന് തങ്ങൾ ഒന്നു എടുക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ കൈകളിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീഴുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങളിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴുകി താഴേക്ക് ഇറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ആ വെള്ളം ലഭിക്കാൻ സഹാപത്ത് തിരക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴാൻ സഹാപത്ത് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും അവർ ലഭിയ പൊതിയും അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അഹദ മിൻ ബലലി അഹിഹി തന്റെ സഹോദരന് കിട്ടിയ നനവ് അതിങ്ങനെ തൊട്ട് പുരട്ടി ശരീരത്തിൽ തടവി അത്രയ്ക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുന്നതും അവിടുത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും സഹാബത്ത് സദാസമയത്തും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഒതുവെടുത്തത് ആ പാത്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളേ ഉള്ളൂ കൈ വെച്ചാൽ ആ കൈ ആ വെള്ളത്തിൽ മൂടുകയില്ല അതിങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും ഇങ്ങനെ കൈ മുങ്ങാൻ മാത്രം വെള്ളമില്ല ആ വെള്ളത്തിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തവന്നു തവന്നു എല്ലാരും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒതുടുത്തോളൂ എല്ലാരും ഒതുവെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് ഒതുവെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം പഴയ കാലത്തുള്ള ജാടി ഒരു വിശാലമായ ഒരു പാത്രമായിരുന്നു അത് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒതു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് എണ്ണി നോക്കി അല്ലോ എത്ര ആളുണ്ടത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എൺപത് ആളുകളുണ്ട് ഉറപ്പോ എൺപത് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെത്ത് നിങ്ങൾ മൊത്തം എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളപ്പൊ ആയിരത്തോളം ആളുകളുണ്ട് അപ്പ തങ്ങൾ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒതു എടുത്തവർ എൺപത് ആളുകളുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ വിരലുകളിൽ നിന്ന് ആ വിരലുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വരിക ഈ വലിയ ഉയരമുള്ള ടാങ്കിൽ നിന്ന് 
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് പൊട്ടിയാൽ അതിശീക്രം ഭയങ്കര പവറോടുകൂടി വെള്ളം വരുന്നത് പോലെ തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വരുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അല്ലോ എന്തൊരത്ഭുതം ആ വെള്ളമാണ് ലോകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളം ലോകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഹൗദുൽ കൗസറിനേക്കാൾ സംസമിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പുണ്യജലം പുണ്യജലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തങ്ങളുടെ ആ വിരലുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിർക്കണിച്ച വെള്ളമാണ് അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വെള്ളം അത് സംസം വെള്ളമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം അത് സംസം വെള്ളത്തിനാണ് അതും ഒരർത്ഥത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പാദം തട്ടിയ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയതാണ് അത് അത്ഭുതമാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണല്ലോ പൊട്ടിയത് ഇത് തങ്ങളിത് ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല പൊട്ടിയത് വിരലിൽ നിന്ന് മറ്റത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാ പൊട്ടിയത് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇസ്മായിൽ നബിന്റെ കാലടിച്ച സ്ഥലമാണെങ്കിലും അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വെള്ളം പൊട്ടി വന്നത് മറിച്ചത് മുത്തിരബിന്റെ കൈ വിരലിൽ നിന്നാണ് വെട്ടി പൊട്ടിയൊഴുകിയത് പിന്നെയോ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വെള്ളം അത് ഹൗദുൽ കൗസറാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഹൗദുൽ കൗസർ അത് സ്വർഗത്തിലാണ് നാലാമത്തെ വെള്ളം ഫദീലു മിസ്ര പിന്നെ മിസ്രിലെ നൈൽ നദിയാണ് നൈൽ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടപ്പോൾ അങ്ങ് ഒഴുകിയ നദി അതാ നൈൽ നൈലിന്റെ പ്രത്യേകത അതി ഭയങ്കരമായ ചൂട വേനൽ കാലത്താണ് നൈൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒഴുകാറുള്ളത് നൈലിന്റെ തീരമാണ് ഈജിപ്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടത്തെ കർഷകർ മുഴുവനും അതിഭയങ്കരമായ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ വേനൽ കാലത്താണ് നൈലിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതാണ് അവിടെയും ഒരു പ്രവാചകര സാന്നിധ്യമുണ്ട് മഹാനായ യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബറ് ആ നൈലിനകത്തായിരുന്നു യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങള് നേരത്തെ വസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാം യാഴ്ക്കൂബിന്റെ കുടുംബം ഈ മിസറിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് ആ കുടിയേറി പാർത്ത ഇസ്രയേൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ എന്നെയും കൊണ്ടുപോവണം ആ നിബന്ധനയോടു കൂടിയാണ് യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നൈൽ ആ നൈൽ നദിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് മുസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആറ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി അയ്യായിരം വരുന്ന മുമിനി വിശ്വാസികളെയുമായി തീഹിലേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീനിലേക്ക് നാട് കടക്കുമ്പോൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാലും വൈതറ്റിപ്പോയി എങ്ങനെയാലും വൈതറ്റി പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ വഴി അറിയാത്തത് അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വസീയത്തുണ്ട് പോകുമ്പോ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോവണം അപ്പൊ യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബറ് അറിയണം ആർക്കും അത് അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ അന്ന് ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരു വലിയ കിളവിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ഇങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആ കവർ അറിയുന്ന ഒരു ഒറ്റ പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു മുസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ആ കിളവിയെ സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ ആ കവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എടുത്തോണ്ട് പോവാനാ അപ്പൊ ആ കിളവി അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യണ്ട് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഒരൊറ്റ നിബന്ധനയുണ്ട് അതെന്താ അതെന്താ ഒന്നുമല്ല നാണ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുമോ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വേണോ ഹുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ വിധപ്പെട്ടു എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹുസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ഉറപ്പു കൊടുത്തു ഞാൻ ഏറ്റു ആ കിളവി വന്നു ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു തുറന്നു പെട്ടി കണ്ടു യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജഡമെടുത്തു കൊണ്ടാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പോയത് പുറപ്പാട് വായിച്ചാൽ അറിയാം 
ബൈബിളിൽ ഉറപ്പാണ് അതിൽ കാണാം അലൈഹി സ്വലാത്തു സേവന കബറും കൊണ്ടാ പോയത് അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഇതിനനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ സന്തതിയിലെ ആ ഒരു കിളവി ചോദിച്ചത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലല്ലോ തങ്ങളോടൊരിക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ട വെച്ചപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വേണ്ട പറഞ്ഞോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ഒട്ടകവും കുറച്ച് ആടുകളും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വെറും ദുന്യാവിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു വണ്ടി വേണോ പിന്നെ കുറച്ച് ആടുകളും വേണോ അങ്ങനെ അപ്പ റസൂർ പറഞ്ഞ വാക്ക ഓ ആ മനീസറായില്ല കിളവി ചോദിച്ചത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് റസൂൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം അപ്പൊ നൈരിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതാണ് ഒരു പ്രവാചകരുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴിയാൽ ഏക്കറക്കണ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഭയങ്കര കൃഷിയാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അന്നല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ വളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കാരണം ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞു ഉരുകിയിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളം തന്നെ നല്ല വളക്കൂടുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് എത്തിയാൽ പിന്നെ വളവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഈജിപ്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അതായിരുന്നു കാർഷിക രംഗത്ത് അത്ര പുരോഗതിയായിരുന്നു ഈജിപ്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ ഫിറ അവനും അഹങ്കരിച്ചത് അതൊക്കെ ഈ നൈലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് നൈൽ നദിക്ക് മറ്റ് നദികളെക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുത്തുനബിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിർഖളിച്ച വെള്ളം രണ്ട് ഇസ്മായി നബി അലി സ്വലാം കാലടിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് നിർഖലിച്ച ജം ജം വെള്ളം മൂന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ നാല് പിന്നെ സരയും പിന്നെ നിളയും പിന്നെ ഒക്കെ കണക്ക പിന്നെ എല്ലാ വെള്ളവും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ട വെള്ളം തങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴുകിയ വെള്ളമാ ആ പൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയായിരുന്നു ഇന്ന് മക്കയും അതീനൊക്കെ ചെന്നാൽ റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ ഇതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതം കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാന്ന് ഇങ്ങനെ മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ കാലടിപ്പാടിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിർഗളിച്ച ഒരുപാട് ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഇന്നും അവർ കൃത്യമായി കെട്ടി ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ റസൂറുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അള്ളാഹു